Listo, acaba de entregar Me dieron 40 pesos Decía que me, iba a dar, me iban a dar menos Ganancias con tarjeta 40 Y ya Me dieron 40 pesos ¿En qué les, qué les estaba diciendo? Puras mentiras, Eduardo Ya ni me acuerdo qué les estaba diciendo estaba hablando acerca de la moto y, y las consecuencias de tener una moto Mi recomendación para ustedes Para su primera moto es que Bueno, lo voy a dar por acá Para su primera moto es que <risa> Empiecen por algo pequeño Empiecen Escalando poco a poco Hay muchos privilegiados Que Empiezan con una moto chingona Yo mi primera moto fue una WS De Itálica 150 una motonetita Me la compró mi papá No, una chulada de moto Si nos duró como unos 5 años Cualquier moto Que tú uses porque muchos dicen, ah, no manches, esas motos no sirven, las automáticas, muchas cosas que uno se cree o se deja llevar de las personas. Pero no son así, amigos. Eh, cualquier cosa que tú la cuides bastante, que le des cariño, que le des su mantenimiento, te va a durar, te va a durar mucho. Te digo, pues, que mi moto. Cinco años y jalaba todavía chido La vendí La vendí hace poco, ya tiene tiempo pues La vendimos en Cuatro mil pesos Cuatro mil pesitos O seis mil No recuerdo, creo que fueron cuatro mil O seis mil pesos lo que se vendió Esa moto Muy barata Pero muy chida la verdad Muy linda y todo Así que les recomiendo que empiecen por algo pequeño, una motonetita, una semiautomática para que le vayan agarrando, para que vayan sabiendo, para que vayan viendo cómo funciona todo esto, se enseñen a filtrar al frenado. ¿Por qué? Pues no es lo mismo traer una moto de alto cilindraje a traer una itálica no estoy diciendo que las itálicas sean malas pero pues, una motonetita de cualquier marca pues está cabrón no pues ya terminamos aquí en el acueducto una vueltota la verdad no le recomiendo traer una moto grande de, de mucho dinero repartiendo la verdad no no se lo recomiendo porque rápido les metes kilometraje a las motos Se te devalúan muy rápido cuando las traes repartiendo Y pues por consecuencia pues uno le mete mucho kilómetro En un mes, ah ya le metiste fácil unos 6 mil kilómetros, 7 mil en un mes Diario, si le pegas así chido diario, diario te avientas que entre 200 kilómetros diarios si no es que hasta más pegándole bien sacando pues tus 500 o tus 1000 diarios como dice la chaviza así que yo no le recomiendo traer una moto grande de alto alto valor o como KTM yo mi error me, mi KTM también la metí a repartir y la verdad eso siento que estuvo mal porque sí, muy chido y todo. No, este vato reparte una KTM. Pero es un error muy grande porque... La vas a chingar, amigo. Y sí, pues ya. Yo les recomiendo que tengan una moto para repartir de trabajo. De batalla. Esa sí va a ser para repartir y no te va a doler. Tengas en tu casita una moto buena. La que tú quieras, la que a ti te guste, la que a ti te agrade. La tengas en tu casa. Que la saques para una rodadita o para ir a comer con un dominguito. Para eso es una moto. Pero traer una moto grande 
repartiendo Siento que es un error La vas a joder amigo Y pues ya no te las compran igual Mi KTM me costó a mí 120 No, la agarré en 110 ¿eh? En ese tiempo no subían tanto Me salió en pues, Valía 109 y ya con interés y todo Porque la saqué a meses Y me salió en 100 113 la moto me salió en eso y la vendí en 86 86 mil pesos me acuerdo que el chavo me transió el vato pero le cayó el karma a mi compa me transió porque le habíamos quedado en 87 y se la dio a buen precio 87 mil kilómetros 87 mil pesos perdón se la dio a buen precio y y todavía me trancé al vato porque llegamos a su casa y todo ya me estaba me iba a pagar y me dice pues quedamos en 86 y yo por no hacerse la de emoción ni nada pues ya estábamos ahí le dije sabes que pues ya dame los carnal me dio 86 y me marcó despuesito y me dijo oye carnal que la moto no tiene garantía o cosas así es que me tronó el monochop le tronó el monochop Bueno, no, el monochop no Si sí, el monochop Bueno, eso Me enteré después Que le había tronado el monochop Pero me marcó para decir que le tiraba humo Que la motito le empezó a tirar humo Dijo, oye carnal, todavía tiene garantía la moto Y le dije, no, sabes que no carnal Y pues ya ahí le cayó el karma a mi compa por quererme chingar a esa o sea, a la mala, ¿no? Bueno, me chingó a la mala. Sin yo deber, ni temer, ni nada. Bien confiado y. Me metió un. Un estafadón con mil pesos. Pues ya, yo no quise hacer la de emoción ni decirle nada ya. Ahí se la quedó. Pues ya, yo después pues, me accidenté, también me cayó el karma. <risa> El karma que ya venía acumulando de los años Me accidenté Y me fue cuando me quebré el pie Cuando me lo quebraron Ah, pinche vato El vato que me la quebró pura corrupción Ya ni me quiero acordar Pinches tránsitos la verdad son muy corruptos Se corró muy fácil por dinero Y pues ya me tocó Pagarme mis cosas Pues así la historia de la KTM Amigos, así que por eso no les recomiendo Que traigan una moto grande Para repartir la verdad no no conviene Mucho dinero, mucha pérdida Las piezas salen muy caras Y pues tu motito que te costó 100 mil Se te va a devaluar a 80 En cambio si la traes Nomás para andar Paseándote ahí saliendo Un domingo pues Te va a durar más Te va a durar un poquito más la verdad Y pues pues La vas a cuidar más ¿no? No le vas a meter tanto desgaste Pues ya Así, así las historias Con el Eduardo